nếu quý vị xem trên điện thoại hãy đóng to phút màn hình để có trải nghiệm tốt nhất đại cản năm thứ sáu nữ đế hôn quần vụ năng thừa tướng phụ tử nắm giữ triều đình để nén bách tính dân không sống nổi các người có nguyện theo ta diệp phong phản lại nữ đế nghĩa là chê sợ hưng thịnh đại can thề chết theo diệp thôn trưởng phản nữ đế giết thừa tướng hưng thịnh đại can tốt ba ngày sau giờ ngọ toàn thôn ra cắt xuất kích lật đổ nữ đế trả lại cho bách tính một bầu trời quang đãng Hãy về với chúng ta Thừa tướng đại nhân đã dặn Chỉ cần người giao lại truyền quốc ngọc tỷ Đương triều tuyên bố thoái vị Thừa tướng đại nhân bảo đảm người tiếp tục hưởng Vinh họa phú quý Ta là nữ đế đương triều Các người dám động thủ với ta Không sợ bị chu di kiều tộc sao Nữ đế Ngoại trừ cô em gái tướng quân của người Giờ còn ai Thừa nhận thân phận của người Nếu không phải phụ hoàng băng hạ sớm Ta còn nhỏ đã lên ngôi Làm sao bị lão giả kia Nắm giữ triều chính Nếu ta về cùng Nhất định sẽ xử tử tiên gian thần và đứa con trai Con cả lũ phản đồ các ngươi Tất cả đều phải chết Thế thì Ngươi đi chết đi Bệ hạ Đừng dãy ruộng nữa Người nào Ban ngày ban mặt cướp dân nữ Người thôn gia cắt chúng ta Nhất ghét loại người Dựa vào thế mạnh hiếp đáp người khác Một cái thôn như người Cũng dám xen vào chuyện của thừa tướng Muốn chết <cười> Cô nương, cô không sao chứ Không sao, đa tạ ơn cứu mạng của tiểu ca Sát thủ kia đã trốn mất rồi Sợ rằng sẽ liên lụy đến thôn của Chuyện các nhỏ thôi Chúng có đến cũng không sợ Trưởng thôn của chúng ta, ghét nhất Loại người ý thế hiếp người như thế này Cô nương nếu không có nơi nào để đi Thì hãy theo ta về thôn gia khác tại đúng là cần Tìm một nơi để dừng chân Sau đó nghĩ cách thông báo cho muội muội. Vậy thì làm phiền tiểu ca dẫn đường Xin hãy theo ta Đây là một ngôi làng sao Mua đi Xem thử không mất tiền Đến thử đi Đây là thôn Gia Cát Chính là cổng thôn Chữ to như vậy Cô không thấy sao Không ngờ nước đại càn của ta Lại có ngôi làng chủ phú đến thế Thôn này Trưởng thôn là thần thánh phương nào Trưởng thôn của chúng ta Chính là đại nhân Diệp Phong Tuổi vừa đôi mươi dài 18 sen Một chàng trai trẻ đẹp nổi tiếng Từ khi ngài đến Đất hoang thành ruộng tốt Nhà tranh hóa nhà cao cửa rộng Thu nhập của ta mỗi năm đều tăng gấp chục lần Đại quốc của ta Thật may mắn có được một vị trung thần Trung thần ấy không 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 Ngài ấy không phải là quan tốt của ai cả Hắn không phải là thần tử Thì có thể là gì Hoàng đế Diệp trưởng thôn đến <cười> Khẩu hiệu của chúng ta là gì Thề chết đi theo Diệp đại nhân Phản nữ đế, giết thừa tướng, hưng thịnh đại ca hắn, muốn tạo phản với ta. Đại nhân, ta lại tìm được người cho ngài. Biêu tử, ta đã nói rất nhiều lần rồi. Nữ đế vô năng, ta đại nghiệp chưa thành. Nào có tâm tư cưới vợ, không cưới. Đại nhân, ngài tuổi còn trẻ, đang cường tráng sung mãn. Không cho mình một đứa con, vạn nhất có chuyện gì xảy ra. <cười> ta đảm bảo, đối tượng này, ngài tuyệt đối hài lòng. Đến đi. <cười> <cười> Đây là em họ ta Tiểu Mỹ Vẫn sùng bái ngài từ lâu rồi Một cũng không nhìn Tiểu Mỹ Cô nương Cô tin vào nhất kiến trung tình không Người chính là thôn trưởng Diệp Phong Đúng vậy Không thể giả mạo được Người muốn tạo phản với nữ đế đương chiều Đợi ta lật đổ được nữ đế Nàng sẽ là hoàng hậu của ta Đến đây hôn một cái Phu quân Ngươi xem bàn tay này của ta có đẹp không Đẹp lắm bằng cờ ngọc cốt Trơn mịn mềm mại Vậy ngươi đoán xem trong tay ta có gì Có gì vậy Cái nằm đấm to bằng cái bánh bao Muốn chết à Người dám động đến chấm Cái gì Mới thoát khỏi hàng cọ Lại vào hàng sói 
nếu để lộ thân phận sợ không sống qua đêm nay ta nói người dám động thật không ta chính là người mà thôn trưởng để mắt tới nương tử nói có lý thôn trưởng phu nhân ta tính tỉnh nóng này phu nhân đừng đè bụng lần này tha cho ngươi ta còn việc đi trước đây chuyện cưới xin đợi này là tháng tốt nương tử chờ ta ngày lành tháng tốt gần đây là lúc nào hôm nay chính là ngày trăm năm có một ngày lành tháng tốt để cưới gà hôm nay chính là ngày hoàng đạo tốt lành hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc lớn nương tử tên gì ta tên là kiều 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 linh nhi tốt hôm nay ta sẽ cùng kiều linh nhi cô nương thành thân Nương tử, ngồi vững nhé. Chúng ta, xuất phát. Vừa nãy là con vật gì vậy? Nhanh hơn cả ngựa của ta. Nương tử không biết. Thứ này gọi là xe. Là của trượng phu của nàng. Nó có thể đi ngàn dặm một ngày. Không cần nghỉ ngơi. Nếu dùng trên chiến trường, chẳng phải là có thể tập kích danh trại địch, vận chuyển lương thực sao? Chứ là... Chỉ mới trên đường, thấy cái liều trắng là... Là nhà kính trồng trọt, có nó. Sản lượng lương thực có thể tăng gấp 10 lần. Cái gì? Sao có thể? Ngay cả những cánh đồng màu mỡ nhất của chúng ta cũng không thể làm được. <cười> Nếu Trâm có những bảo vật này, sao lại bị thừa tướng nắm quyền triều chính? Nhanh nói cho ta biết người đã chế tạo thứ này như thế nào. Đáng sợ. Nàng hỏi cái này để làm gì? Ta, ta muốn nói rằng người có tài năng như vậy sao không dâng cho đại càn chỉ với hai thứ này? Nữ đế đương triều nhất định sẽ trọng thường. <cười> trọng thường gì chứ? Ngươi cười cái gì? Ta cười nàng. Nương tử thật là quá ngây thơ. Theo ta thấy, chỉ cần nữ đến này nắm quyền thôi. Nhà tan cửa nát. Đại càn, sớm muộn gì cũng diệt vong. Ấy nương tử. Nàng đã bày ra tư thế chiến thắng rồi sao? Ừ. Mắt mù thì thôi. Mắt để đó, cũng vô dụng. Nương tử à. Nàng định, chọc bù đôi mắt ta à. Dù sao người có mắt như mù, mù hẳn đi còn tốt hơn. Người dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Từ khi ta, từ khi nữ đế của ta đang cờ đến nay, có vị vua nào chăm lo việc nước hơn, cô ta bị gọi là mù quáng. Đối xử với gian thần rất công bằng Liên kết với quyền quý để bóc lột bách tính Đối ngoại thì 6 lần đánh bắc di Việc này Lão dân hại quả Nàng nói đại càn không diệt vong mới là lạ Câm miệng Sao người dám nói như vậy Dám hạ nhục nữ đế đương chiều Xem ta không xé sắc người Thôn trưởng Phu nhân bên trong đã sắp xếp xong Phu nhân mời Trang trí này Cũng không tệ Chiếc cốc pha lê này Đây có phải là nơi thần tiên ở không Thật là phồn hoa Còn bao nhiêu bí mật của làng Gia Cát Mà ta không biết Những thứ này chỉ là Phần nội của tảng băng trôi của thôn Gia Cát sau Đợi ta tạo phản nữ đế Diệt trừ tên thừa tướng và con trai hắn Nhất định sẽ khiến toàn bộ đại cá Giống như thôn gia cát của ta vậy Thái bình thịnh thế Không ổn, xít quên Tên này muốn tạo phản ta Đã như vậy, không bằng sẽ kế hoạch Phản lại tên phu quân tiện nghi này Để hắn phục vụ ta Nương tử, xít nữa quên mất bữa ăn Nương tử hẳn là đói rồi Người đâu, dọn thức ăn lên Nương tử, có phải không hợp khẩu vị không? Ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng ăn món nào ngon đến vậy. Thật là khổ cho nương tử rồi, nhưng nàng cứ yên tâm theo ta, sẽ không bao giờ phải chịu khổ như thế này nữa. Ai mà dám bất nạt nàng, ta sẽ là người đầu tiên diệt trừ hắn. Canh gà tới rồi. Nương tử, ta giới thiệu với nàng, đây là đầu bếp của nữ đế đương triều. Người ta gọi là tiểu vương tử canh gà. Hmm. <cười> Ừ. Lão Lý, Lão Lý, người làm sao vậy? Bệ bệ, bệ bệ, bệ cái gì mà bệ? Người chính là đầu bếp của nữ đế phải không? Chẳng lẽ, người cho rằng ta là tiểu cô nương? Không uống được canh người đấu? Đương nhiên không phải, là canh này, canh gà này chưa đủ lửa Tiểu nhân lập tức đi, làm lại một bát Đừng giận, canh gà đổ rồi, thì đổi Không được, ta muốn uống canh chim bổ câu 
đi chọn cho ta mấy con. Chịu được sức bền, ngày mai đích thân giao cho ta. Ta tự nấu. <cười> Lão Lý, còn không bao đi chuẩn bị. <cười> Ăn no chưa? <cười> Muốn làm gì? <cười> <cười> Chẳng lẽ chấm thật sự phải Buông bản giao lưu với hắn Mặc dù hắn ta tướng mạo không tệ Nhưng tất cả đều là vì Diệt trừ phụ tử thừa tướng đợi chấm trở lại triều đình Nhất định sẽ bắt Diệp Phong Tên tiểu tặc vô sĩ này Ra xử lý <cười> <cười> Ngươi làm gì vậy Nương tử Nàng thật đẹp Chấm Ta hỏi ngươi Có thể đừng tạo phản nữ đấy không Biết đâu nàng ấy đã biết lỗi rồi Gần đây Tiếp nhận nhiều người tị nạn Đại càn khí số sắp hết Không thể Nhưng nếu như ngươi thật sự tạo phản thành công Ta phải làm sao Nếu ta xứng đế Nàng sẽ là hoàng hậu <cười> Diệp Phong muốn cưới ta lập hậu cũng được Đợi khi người diệt được tể tướng rồi hãy nói Khẩu hiệu của chúng ta là gì Thề sống chết theo Diệp Đại Nhân Phản nữ đế giết tể tướng Hưng thịnh đại càn Bây giờ chúng ta bắt đầu tập bắn <cười> Vi thần bái kiến bệ hạ Miễn lễ Đã mang bồ câu đến chưa Đây là bồ câu được chọn lựa trong số hàng vạn Đủ để giúp bệ hạ truyền tin Người thật biết nhìn sắc mặt Xuống đi Không được tiết lộ thân phận của ta cho bất kỳ ai Muội muội Cha con tể tướng Muốn cướp ngôi ra các thôn âm biêu tạo phản Muốn lật đổ đại can Người dẫn quân ngay lập tức Đến ra các thôn ngay Cứu trẫm về cung Trưởng thôn chuyện lớn không hay rồi Có người báo tin ra ngoài thôn Cái gì mau đuổi theo Đừng để việc làm phản của chúng ta bị bại lộ Tìm thấy rồi Còn chim bồ câu ở phía đông thôn Sắp bay đi rồi Lấy vũ khí của ta ra <cười> Trưởng thôn Tìm thấy rồi Phải chăng là chim bồ câu của ta bị Nương tử Có nhận ra vật này không Nương tử, sao lại căng thẳng thế? Phải chăng? Chim bộ câu vừa rồi là do nàng thả ra. Đừng vô khống. Chim bộ câu gì? Ta chưa từng thấy. Có phải nhìn là biết ngay không? Đây là biểu tượng của tên gian thần tể tướng. Chẳng lẽ vị trí của ta đã bị bại lộ? Trưởng thôn. Đây chính là tên vừa mới truyền tin bằng chim bộ câu. Áo trong thiêu rồng đen Ngươi là người của thừa tướng Thừa tướng phái người đến thôn Gia Cát Để làm gì Đừng hòng moi được gì từ miệng ta Trưởng thôn Hắn ngậm đọc tự tử rồi Chẳng lẽ việc chúng ta xuất binh Đã bị thừa tướng biết Biêu tử Chuẩn bị chiến đấu Khởi bẩm đại nhân chạy lớn chuyển đến một bức thư chim bồ câu Chỉ có hoàng tỷ biết ta ở đâu Nó là Hỗn xược Thừa tướng phụ tử cương nhiên dám mưu phản Gia các thôn cũng dám tụ tập náo nhiệt Nắm lấy hổ phù Truyền lạnh xuống Mười phương đại quân tập hợp xuất bình cứu vua Mục tiêu thôn Gia Cát 
Giang Yến Đợi đến khi người chết Giang Sơn đại cản này Sẽ là của nhà họ Lý Ta <cười> Việc của bệ hạ Xử lý thế nào rồi Khởi bẩm đại nhân bệ hạ đã bỏ trốn Kế vật Giữ các người làm gì Nàng ta giờ ở đâu Bị người làng Gia Cát Cứu đi rồi Thôn Gia Cát Đại nhân Mật thám chúng ta cải cắm ở thôn Gia Cát Gần đây cũng mất liên lạc Gan to thật Lại dám bao che cho giảng Yến Đối đầu với nhà họ Lý Ta ngụy Trung Truyền lệnh cho 3.000 quân cấm vệ Diệt thôn Gia Cát Mời bệ hạ hồi cung Diệp Phong Bọn phản thần sắp đánh tới nơi rồi Ngươi còn tâm trạng đi dạo Nương tự đừng hoảng Có câu nói hay Biết địch biết ta Trăm trận không nguy Cha con thừa tướng có bao nhiêu quân Phu quân nàng đều biết rõ Đây là cơ mật triều đình Ngươi ở xa ngoài biên ải Sao có thể biết rõ được Cấm vệ quân 3000 Đội cận vệ 500 Sát thủ 80 Chỉ cần đại tướng quân giàn tuyết không đến tiếp viện Ta chỉ cần những người này Là có thể hủy diệt trong chớp mắt <cười> Phu quân tiện nghi này Rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đại càn của chấm Sẽ bị lột sạch quần không chừng Cho dù ngươi biết tình hình của đối phương nhưng đại chiến sắp xảy ra dân làng này lại ăn uống linh đình Rất vô kỷ luật Làm sao có thắng được quân tinh nhuệ của triều đình Nương tử Nàng không cần lo lắng Đây chỉ là trò đánh lừa thị giác Điển hình Còn có cao thủ Trưởng thôn tất cả trang bị đã điều chỉnh xong Dây đa phát hiện Quân triều đình chỉ còn cách thôn 10 dạm Ồ Dỗ Đi đâu vậy Tất nhiên là đến cổng thành Kẻ địch đường xa đến Chúng ta phải nhiệt liệt chào đón Đại nhân Đây là thôn Gia Cát Chuyên chuyên một thôn gia Thật không ngờ lại xây cổng thành cao đến thế Người đâu đến cho ta cổng thành Đại quần kéo đến Không sao Mở cổng thành Diệp Phong Ngươi điên rồi sao Nương tử Nàng đừng lo lắng Hôm nay ta sẽ cho nàng thấy Thế nào là đòn giáng cấp Đại nhân Đừng vội Người ở cổng thành la hét Chính là thôn trưởng thôn Gia Cát Cổng thành mở toan Chúng ta hành động hấp tấp Lỡ gặp phải phục kích ngụy Trung Ta thấy người điên rồi Một ngôi làng nhỏ bé Có thể có mai phục gì Chỉ là không dám ra ngoài thôi Nói thì nói vậy Mục tiêu của đại nhân Vẫn là nữ đế Cẩn thận thì tốt hơn Hôm nay cô ý đến đây Mời nữ đế hồi chiều Còn không bao giao nữ đế ra đây Nữ đế đến làng chúng ta Ba ngày nay toàn thành giới nghiêm Rồi cũng không bay vào được Vậy thì thằng nhóc này là hết nữ đế Chắc cái chắn gì? đây là kế của Lý Tư Lang Muốn dụ người ra ngoài Chém người một nhát Rồi thừa cơ chiếm luôn thôn Gia Cát Giỏi lắm Thằng tiểu Lý Tử Muốn lừa ai chứ Lấy nữ đế ra lừa ta ừ. Nương Tử Ta mượn nàng chút <cười> Tiểu Sao Lý Tử Nữ đế nhà ngươi Hiện đang nằm trong lòng ta Có bản lĩnh Thì vào lấy đi Quá đáng Hả? Người đó có phải là nữ đế Đại không? nhân, bóng dáng người đó nhìn từ xa Thật có chút cảm giác như nữ đế Gan to thật Dừa. Hôm nay ta phải xem thử Một tên trưởng thôn Ngoài việc nuôi gà vịt châu bò Thì còn có thể phục kích gì à? Không được đâu, cút đi Ngựa lâm quân nghe lạnh Diệt sạch thôn gia cát cho ta Sao? 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 Trưởng Dừa. thôn, bọn chúng xông vào rồi Làm sao bây giờ Diệp Phong, mau nghĩ cách đi Nương tử đừng lo Được rồi. Hãy để đại quân thú cưng của chúng ta Hoạt động hoạt động Đúng. Người không bị sốt chứ Đối phương chính là Ngựa lâm quân đã trải qua trăm trận chiến Động vật thì có thể làm được gì Nương tử nàng cứ tin ta đi Cứ yên tâm Yeah. <laughs>
Đại nhân, đại nhân Đại nhân, cứu mạng với Trong thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy Đám quân ngàn người của ta đâu Đã biến thành một đống bột nhão Chẳng lẽ trong thôn già cá thật sự có quân mai phục Chỉ là một đám bỗng biết nổ Thật là hốt loạn Xem ra thôn gia cắt này không đơn giản đâu Theo như lời của nô tài Hay là chúng ta về điều tra cho rõ Rồi hãy tính tiếp Đi dạo một chút Đến đây mua một chút nào Cả một đội quân tinh nhuệ Bỗng chốc bị biển lửa nuốt chừng Những thủ đoạn như vậy Rốt cuộc hắn học ở đâu Nương tử Sao sắc mặt nàng lại tệ như vậy Không sao Lý Tứ Lang đã lui binh rồi Bọn họ làm gì vậy Nàng thực sự không sao chứ Lý Tứ Lang này Chỉ là một Còn Tép Diêu đi ngang qua Phu quân của Nhưng nàng lại có trí lật đổ nữ đế Cứu lấy đại càn Là muốn tạo phản với ta Đợi đã Viết thư cho giảng tuyết Người bao giờ xuất bình tạo phản Ngày mai giờ ngọ Trường thôn Đều đã chuẩn bị xong Lần này tiến quân vào triều đình Họa lực mạnh gấp 10 lần lúc nãy Cái gì Nhưng ngàn vạn lần đường công thành còn bao xa nữa mới tới ra các thôn Với tốc độ hiện tại trước nửa đêm ngày mai có thể tới Không được, muộn quá Trước giờ ngọ ngày mai Nhất định phải tới ra các thôn Bất kể là ai Dám làm hại tỷ tỷ Ta nhất định giết chết Đại phong khởi hề Vân Phi Dương Đại cản năm thứ sáu Nữ đế hôn quân vụ năng Cha con thừa tướng nắm triều đình Đàn áp bách tính, dân không sống nổi, các người có nguyện theo diệp phòng tà không? Diệt trừ thừa tướng, hưng thịnh đại càn, thề chết theo diệp thôn trường. Phản nữ đế, giết thừa tướng, hưng thịnh đại càn. Thời khắc tốt lành đã đến, toàn thể dân làng chúng ta ở thôn Gia Cát theo tà xuất kích, kéo nữ đế xuống khỏi hoàng vị. Trả lại cho bách tính một bầu trời quang đãng. Trường thôn, đại sự không ổn. Dây đào phát hiện, vài vạn quân bao vây thôn Gia Cát. Có thể điều động nhiều quân như vậy Ngoài nữ đế Chỉ có đại tướng quân đương triều Mội muội của nữ đế Giang tuyết Chẳng lẽ chúng ta tin tức tạo phản Bị triều đình biết được Như vậy cũng tốt Tiết kiệm thời gian đi tìm cô ta Các bạn trẻ Theo ta ra khỏi thành Diệp Phong Đừng ra tay trước Nương tử bây giờ không Lúc phải Lúc diễn Bình tĩnh lại nào Trên dưới thôn gia các này một lòng Lại không có người ngoài làm sao có thể tiết lộ tin tức vạn nhất không phải vây bắt các ngươi ngươi hành động thiếu suy nghĩ như vậy chẳng phải là thừa nhận thân phận phản tạp rồi sao nương tự ý của nàng là để ta ra khỏi thành thử các ngươi mai phục trong thành một khi có động tính các ngươi hãy ra tay cũng không muộn <cười> nương tử ta đi cùng nàng biêu tử không có tiếng súng của ta không được ra khỏi thành <cười> tướng quân đây chính là thôn gia cát đã bao vây hết chưa đã bao vây xong, không có lệnh của ngài, không ai chạy thoát được. Toàn quân nghe lệnh, theo ta vào thành trừ giặc, đón nữ đế trở về. Đại nhân cẩn thận. Các vị, đến thôn gia cắt của ta có việc gì vậy? Đó là... Phu quân, họ đang gọi chàng đấy Nương tử, ta còn chưa tạo phản Đã lên ngôi rồi Các ái khanh, bình thân Đại tướng quân giảng tuyết Người dẫn đại quân đến thôn Gia Cát Chẳng lẽ là muốn cùng phu quân ta Đánh lên triều đình Diệt trừ gian thần thừa tướng Lật đổ nữ đế sao Tướng quân Đây không phải là diệt trừ thừa tướng Thì chính là lật đổ nữ đế Bề hạ đây là đang diễn vở nào vậy Không được suy đoán lung tung Đúng vậy, bản tướng nghe nói Thừa tướng đương triều làm điều gian trá Đặc biệt đến liên hợp với thôn Gia Cát Diệt tên thừa tướng gian trá đó Nương tử, nàng đúng là phúc tinh của ta Tướng quân, sao cô ta lại thế? Đây là đại quân của ta Đến để biểu lộ lòng quyết tâm với ngươi Từ nay về sau Đại quân của ta và thôn Gia Cát sẽ cùng tiến cùng lôi Của không hổ danh là những tướng sĩ đại càn đã từng trải qua trăm trận chiến Chỉ cần nhìn vào nhát đao này Ta đã cảm nhận được 
ngọn lửa giận mút trời Muốn chém chết ta Tướng quân, mời Người hãy dẫn đại quân ra ngoài thành trở lạnh Tướng quân, thôn gia cát của chúng ta Dân phong thuần pháp với người nhân hậu Này xem, nhất định sẽ cùng chúng ta phản lại Nữ đế hôn quân kia Xin xem Xông lên Giết chết Huynh đệ Cùng ta giết chết tên tướng của triều đình này Không phải, biêu tử, trưởng thôn đừng sợ Biêu tử đến cứu ngài, trưởng thôn Đây chính là Ngôi làng dân phong thuần phát gia cát mà ngươi nói Đây chính là Làng gia các dân phong thuần phát mà người nói Biêu tử, ta thực sự Thực ra Hắn muốn biểu diễn Trang bị tinh lương của gia các thôn chúng ta Cô xem, cái này gọi là thiên nguyên trưởng tâm lồi Ném ra là được Trong phạm sáu mười thước Không còn ai sống sót Trên đời lại có thứ kỳ lạ như vậy Tướng quân Nếu anh muốn thử cái này Chúng ta chuyển sang trường bắn Diệp trưởng thôn, thứ này Có thật sự lợi hại như lời ngươi nói không? Tướng quân thử rồi sẽ biết Đợi đã Sức mạnh của thứ này rất lớn Ném xa ra một chút Một cuộc cầu sắt nhỏ bé Có thể có uy lực gì? Diệp trưởng thôn Còn bao nhiêu thứ này? Bản tướng quân muốn mua hết Tướng quân, đừng vội, xem thử vật này Vật này tên là AK-47 Được làm bằng thép tinh Nòng súng 7,62mm Mỗi phát đạn Có thể lấy đi mạng sống của một người <cười> Tướng quân thấy thế nào Diệp trưởng thôn Có hai bảo vật này Đừng nói là tên gian thần thừa tướng nhỏ nhòi Ngay cả Tây Vân Châu và Bắc Diên Trì Địa Ta cũng có thể dễ dàng hạ gộp Tướng quân cô có người ngựa Ta có vũ khí nếu chúng ta hợp sức Thì chắc chắn có thể Lật đổ gian tướng Lôi kéo nữ đế vô năng kia xuống khỏi hoàng vị Phu quân Ta tặng chàng một thứ được không Nương tử tặng ta thứ gì tặng vậy Tặng chàng đi gặp Diêm Vương Bệ hạ người chịu khổ rồi Chúng ta là tỷ muội ruột Những lễ nghi dườm dạ này không cần thiết Hôm nay những vũ khí đó muội đều nhìn thấy rồi chứ Tỷ tỷ, hình như muội biết Tại sao tỷ lại ở lại đây Có những vũ khí đó Cộng thêm đội quân hùng mạnh của ta Chấn chỉnh triều đình Diệt triều gian thần dễ như trở bàn tay Chỉ là tỷ tỷ Lại đi lấy một tên nhà quê Có phải là quá Muội 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 chỉ thấy sự đáng sợ của những vũ khí này Nhưng tên Diệp Phong kia Mới chính là chủ nhân thực sự của tất cả những thứ này Ở Đại Can Hắn đã tạo ra thôn gia cát Một chốn đảo nguyên như thế Hắn mới chính là kỳ tài kinh thế thực sự Ý của tỷ là để hắn Làm việc cho chúng ta Đương nhiên rồi Diệp Phong hắn tưởng Phản ta dễ như vậy sao Đợi thừa tướng chết Ta sẽ bắt tên tiểu tặc này Đưa vào thiên lao Trà tấn 9981 ngày Ta thấy chưa chắc đâu Tỷ nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt Quá đỗi thâm tình Đến lúc đó đừng có mà không nỡ Con nhà đầu này Mày dám trêu chọc chị mày Đáng đánh <cười> Theo ta thấy Chúng ta có nên Đến Kinh Thành dò la một phen rồi hãy tính tiếp Bình lính chúng ta hùng mạnh Đánh thẳng vào là được Đồ ngốc Không phải người đã thả Lý Tứ đi sao Lý Huyền này chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng Chỉ riêng mấy chục vạn dân chúng ở Kinh Thành Làm sao chịu nổi hòa lực đánh bom Nói cũng đúng Vậy thì như vậy Vậy thì đến Kinh Thành dạo một chuyến thôi Đợi về đến Kinh Thành là sân nhà của ta Đến lúc đó ta tìm cơ hội cho hết các người Rồi thu phục thôn Gia Cát Chẳng phải là tuyệt sao Nói một không hai Đi thẳng đến Kinh Thành Rồi bỏ đi Ta đã cho ngươi ba ngàn quân cấm vệ Mà ngay cả một đứa con gái cũng không bắt được phụ thân Còn đoan uổng quá Cái thôn Gia Cát đó kỳ lạ lắm Không đến một nén nhang Một nghìn quân chỉ còn một người Nói bậy Một ngôi làng có gì kỳ lạ chứ Chỉ là thế lực do giang yến bồi dưỡng mà thôi Xem ra nữ đế muốn dãy ruộng Chuyên chỉ Các cửa hàng lớn nhỏ ở Kinh Thành Tất cả các tuyến chìm Toàn bộ kích hoạt 
chỉ cần nữ đế dám hồi kinh Ta nhất định sẽ khiến cô ta chết không toàn thây Cái thanh lâu đó còn phái người tới nữa không Đầu óc ngươi có vấn đề à Cô ta là nữ đế Có thể đến loại nơi đó sao Cút ngay Đi đi Nàng không đi thì ta đi Đến lầu xanh Ta muốn giải tỏa Khách quan đến chơi nào Đã lâu không đến rồi Tướng quân Bình mai phục thế nào rồi Ngoài thành 50 dặm một mũi tên xuyên may Có thể vào kinh Chị Phu Thật sự đến lầu xanh sao Ta biết một lầu xanh ở kinh thành Nương tử, nàng không biết Đây chính là sự thiền cận của nàng Ở bất kỳ nơi nào Cơ quan tình báo lớn nhất Chính là thành lầu đó Đây là vì kế hoạch tạo phản của chúng ta Chẳng lẽ Diệp Phong ở đây Đã cài cắm thế lực của mình Người đâu ta muốn 10 người Thanh lâu ở Kinh Thành Đúng là khác biệt đây là phòng thiên tử của ký viện ta Lan Hương là ký nữ đứng đầu của ta Khách quan hãy chơi vui vẻ nhé Còn hai vị công tử này thì sao Nơi ông ấy như thế này Ta mới không thèm ở Chuẩn bị cho ta một gian phòng Hả Lan Hương hầu hạ cho tốt Cô Nương Cô có tin vào tình yêu xét đánh không? Công tử, thật biết nói chuyện Những người đàn ông đến tìm Lan Hương Ai cũng nói như vậy Không Ta không phải như vậy Lần đầu tiên gặp cô Ta mới thấy Cái thừa của ta vừa hay bù đắp cái thiếu của cô Công tử, người thật xấu xa Nhưng ta lại thích Nếu không phải ta làm ở đây Nô Gia đã muốn đi theo người rồi Tên háo sáo này được hoàng thượng sùng ái Vậy mà còn dây dưa với người khác Đợi đến khi diệt được gian thần Chấm sẽ cho người chịu đủ mọi cực hình Nơi ông ấy này Sớm muộn gì chấm cũng sẽ phá hủy Kinh thành là nơi thị phi Không thể ở lại lâu được Nghe nói gần đây triều đình Đã phái vô số tài mắt Chấn giữ khắp nơi trong kinh thành Chuyện này thế nào Con trai của thừa tướng Lý Tứ Làng đến <cười> Công tử Chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy rồi Đô ra ở lại bầu bạn với chàng Chỉ cần 100 lượng thôi Ta đột nhiên cảm thấy hơi mệt Nhất định sẽ có lần sau Đồ thần kinh Không có tiền mà còn ra vẻ đan ra Chuẩn bị cho ta một phòng riêng Như ta đây mà còn tần tiện Giữ mình trong sạch như ngọc Nương tử, nàng phải trân trọng ta Khách quan, đây là phòng thiên tự Phòng đã đặt trước Ok đây là nước có nóng như vậy không nhanh nhắm mắt lại ta đã nhìn thấy rồi bây giờ nhắm mắt lại đã muộn rồi Người vô liêm sỉ, ta không thích lời này Đây là bản năng của con người Nếu ta bị ngươi nhìn hết rồi Ta không còn mặt mũi để nhìn ai Ta cũng có thể quay đầu đi ừ. Ừ. 
có muội muội mau để ta vào trốn à. thừa tướng chi tử lý tứ làng đến tứ làng tự mình chọn <cười> loạn thần tặc tử này sao lại đến đây đều tại cái sao chủ diệp phong này không được ta phải nhanh chóng đi nói cho muội muội các bảo bối đi thôi bóng lưng này sao lại giống bệ hạ thế lên trên trà xét cho kỹ muội muội mau cho ta vào trốn đợi đã ta chưa mặc quần áo gia thổ đâu phải chưa từng thấy lý tứ làng cũng tới đây mau cho ta vào không nói thì ta mặc định là muội đồng ý Cao quá Sang Lý Tứ Lang dẫn người đến thành lâu Ta đến đây trốn Sao mặt muội đỏ thế Không có gì đâu Mở cửa Phù thừa tướng cha người Chúng ta không được để lộ thân phận Nếu không thì đừng nói đến việc diệt trừ gian tướng Sợ rằng cả mạng cũng không giữ được Thái cầu là Không được, không được Tại sao không được Bởi vì Tình hình khẩn cấp không kịp nữa rồi Xin lỗi tướng quân Ai dám quấy dày nhã hứng của ta Hai vị Trước khi động thủ Ta có thể đưa ra một yêu cầu không Di ngôn gì thì nói nhanh Đừng đánh vào mặt Bây giờ là thuộc hạ của Đăng Lũ Lang khắp các ký viện Chúng ta sẽ sớm bị phát hiện thôi Đối với một tên phản thần như thế Theo ta thì cứ vây thành Giết sạch cha con chúng đi là xong Ta nói này hai nữ hiệp Làm việc gì cũng phải có chiến lược Câu tục ngữ nói rằng Muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước Khi Lý Tứ làng muốn bắt chúng ta Vậy chúng ta cứ chủ động tấn công Đi tìm hắn không phải là được sao Ý của ngươi là gì vậy Muốn làm phản phải không Nương tử ta không muốn làm phản Chúng ta bắt Lý Tứ làng trước trong tay cũng có một con tin Tướng quân Nói xem có phải không Ta thấy Lời của Diệp trưởng thôn Có lý Bây giờ xung quanh Lý Tứ Lan Chắc chắn có người bảo vệ Làm sao dễ bắt như vậy Nương tự à Hôm nay ta sẽ dạy nàng Làm thế nào Lúc để Lúc đàn ông yêu đuối nhất Kiềm chế hắn <cười> Tiểu muội muội Năm nay bao nhiêu tuổi Mới 10 tuổi Thật là độ tuổi đẹp như hoa Các người còn đứng đây làm gì Trong nhà chứa của ta Còn có người muốn bắt cóc ta sao Màu cút đi Đã nhớ kế hoạch tác chiến chưa Ok <cười> Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ Được không <cười> Người không liên quan ngoài ngay Các người có biết ta là ai không Ai cho các người vào đây Nếu không biết thì cứ xử lý hắn Các người có biết ta là ai Nhiễ, 
Không ngờ có ngày Ta cũng làm nghề bắt cóc Cẩn thận lời nói Chúng ta đây là đang trừ hại cho dân Vậy thì chúng ta bắt Lý Tứ Lang Có thể uy hiếp Lý Huyền Từ bỏ ngôi vua không Nghĩ cũng hay thật Tùy nữ đế hôn quân Nhưng mà Hắn có thể thâm nhập triều đình bách quan Chứng tỏ hắn có mưu đồ rất sâu Muốn hắn vì đứa con phế vật này mà từ bỏ ngôi vị Không thể nào Chỉ bằng giết chết hắn Đừng giết ta, đừng giết ta Vậy chúng ta bắt hắn để làm gì? Là một cái cớ Để Lý Huyền mất đi sự bình tĩnh Rồi lộ cái đuôi cáo ra Hắn cứ trốn trong cùng sâu Ta giết hắn thế nào? Vậy tiếp theo phải làm sao? <cười> Tiểu tử kia Ra ngoài Phải nói năng tử tế Nếu không <cười> Hai vị khởi giá hồi cung Bẩm đại nhân Không phát hiện người khả nghi Biết rồi Tiếp tục giới nghiêm Đảm bảo an toàn cho Lý Công Tử Đi 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 xem có chuyện gì vậy Người này tên là Lý Tứ Lang Là con trai của tên Gian Thần Đương Triều Hắn cùng tên cha Gian Thần của hắn Bóc lột dân lành Tội ác tài trời Hôm nay ta sẽ trừ hại cho dân Muốn biết chuyện sau thế nào Cho một lại nhé <cười> Có chuyện gì vậy Thưa bà con cô bác Đêm qua Lý Tứ Lang Thấm thiế tội lỗi chất chồng Quyết định đến chân Hoàng Thành Tự thú tội lỗi của mình Tiểu Lý Tử <cười> Bắt đầu đi <cười> Ta là Lý Tứ, bóc lột dân đen, lừa trên gạt giới, mua chủ quan lại, cướp bóc dân nữ, không những dựa vào chức thừa tướng của cha mà tham nhũng. Còn ám sát cả nữ đế đương triều, thật là tội ác tài trời. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Mau vào công báo cho thừa tướng. <cười> Các vị Bệ hạ đã mất tích nhiều ngày Lòng ta bất an Có câu tục ngữ nói Ngựa già quen đường Lão phu không tiếc tiền Sẽ mua ngựa tay vực Cầu xin bệ hạ ngày lành trở về Ừ <cười> Đây chẳng phải là con hiệu sao Thừa tướng đại nhân sao Đây là đại nhân đang ám chỉ chúng ta Các vị có mù không Mà lại chỉ vào một con hiêu giả Lại nói là một con ngựa Ngươi là người giới chướng của tướng quân Giang Tuyết phải không Phải thì sao Lý Huyền Người ngấm ngầm làm những chuyện mờ ám Có thể mưu quyền đoạt vị Ngày đại tướng quân hồi kinh cũng là lúc đầu ngươi rơi xuống đất <cười> Cho dù nàng ta có trở về thì sao chứ Bây giờ trong chiều Còn ai dám không phục ta Các người nói xem Rốt cuộc đây là cái gì vậy Là ngựa Vi thần đã từng thấy Đây chắc chắn là bảo mã Vi thần cũng từng nuôi ở nhà Giờ đây đại càn đều nằm trong tay ta Ta xem ai còn dám cản ta Hãy cần lắm quá Chuyện lớn không hay rồi Tứ Lan Công Tử đang bị đánh ở cổng thành Cái gì Cái gì Người nói gì Tứ Lan Công Tử sắp bị đánh chết rồi Ngay ở cổng thành Đồ hốt láo Là ai dám khiêu khích nhà họ Lý Ta Cổ báo nhãn tiền Bản tướng muốn xem Là ai đã làm chuyện vui sướng như vậy Là chuyện ngoại ý muốn hay là có mưu đồ gì Truyền lệnh cho toàn bộ cấm vệ quân Tập hợp ở cổng thành Ta sẽ xem thử Kẻ nào to gan lớn mật Dám chống đối lý huyền ta Đừng 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 Thủ hạ lưu tình Tha cho hắn một mạng Tên này còn có ích 
请坐。không ngờ trên đời lại có người không sợ cường quyền như vậy. nhưng tên cậu tặc lý huyền sắp tới rồi. các vị tráng sĩ trước tiên phải chạy trốn. buông tay ta ra. không ngờ lại là một nữ tử. thân hình không tệ, theo ta đi. lưu nguyên mở to mắt. nhìn cho rõ. ta là ai? đại tướng quân. dám xúc phạm bổn tướng. hành chuyên phả. đáng bị ba mươi gậy. Bây giờ muốn đi thì muộn rồi Hôm nay các người đừng hòng Sống sót rời khỏi đây Hôm nay các người đừng hòng Sống sót rời khỏi đây Đại tướng quân Tình hình ở đây nguy hiểm các người đi trước Bảo vệ thừa tướng Không sao Chỉ là cho vặt Đưa mạng lại đây Lòng trung thành của cô là tuyệt đối Khả năng và trí tuệ Còn phải rèn luyện thêm Ta tưởng là ai Dám động vào con trai của Lý Huyền ta Hóa ra là đại tướng quân họ Giang Ngươi tìm được bệ hạ rồi Hay là đến đây để báo thủ ta vậy Đồ phản thần to gan Lại còn dám sai người ám sát bệ hạ Hôm nay ta nhất định sẽ chém ngươi tại Hoàng Thành Thừa tướng cách đây 50 dặm đã xuất hiện đại quân Không quá một đén nhang Toàn bộ Hoàng Thành sẽ bị bao vây Còn không bao đầu hàng Đại quân sắp tới Ngươi sẽ phải chôn thầy tại đây Ngươi là ai mà dám đối đầu với bổn tướng Dám phán đoán bừa bãi Đến lúc chết rồi còn dám cứng miệng Nương tử Báo cáo tướng quân, quân lính của chúng ta Đã vây chặt Hoàng Thành có thể xông vào bất cứ lúc diệt quân phản loạn lý huyền đến nước này rồi ngươi còn lời chăn chối nào không tuyệt vời chương của không hổ danh là đệ nhất nữ tướng đại càn đáng tiếc ngươi phải chôn thây tại đây hôm nay không phải là ta ra tay Công rỗ Chỉ là hư trương thành thế mà thôi Tướng quân trong quân đội của chúng ta Có kẻ phản bội Quân đội thương vong thảm trọng Đại tướng quân Món quà này Người có hài lòng quân vượng minh ta chấn thủ biên cương Người cũng có thể cài cắm người Lý huyền Người thật xứng đáng với hai chữ đề tiện Thần quân bại khô Có làm bí bí ở Có làm quyết chế một trận với ta không Đại tướng quân, ngươi không nhìn rõ tình hình sao Quân Phượng Minh của ngươi đã diệt vong từ lâu Quân ngựa lâm của ta mạnh như chim hồng Cần gì phải quyết chiến với ngươi Sao lại như vậy, ta thả chết, chứ không đầu hàng Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở Hoàng Thành sao Nương tử nói gì vậy Chẳng lẽ, phu quân còn có hậu chiêu gì sao Thời gian cũng gần đến tới rồi Đánh cho ta, hoàn đã Sơn Ờ con chim to thật Đến rồi Trên đời này lại có thứ như thế này Chỉ có mấy người có thể đánh bại Nhiều quân cấm vệ như vậy Trưởng thôn kinh thành này xa quá Ta bay mãi mới đến Không đến muộn chứ Vừa kịp lúc Cho giảm Giao cho các người đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Còn ngây ra đó làm gì Xông lên Thừa cho ta đại nhân Bọn chúng biết bay Không phải là thần tiên chứ Vài người còn có thể phản thiên ư Lên cho ta Ta muốn xem Trẻ con đừng xem Chỉ còn lại một mình ngươi Đây là yêu thuật gì các người rốt cuộc là người gì? Đây không phải yêu thuật. Đây gọi là khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống. Còn ta? Chỉ là một thôn trưởng nhỏ bé mà thôi. Giết sạch lũ sâu mọt của đại can các ngươi. Giúp bách tính đại can hưng thịnh trở lại. Chưa. Chính là mục tiêu cuộc đời ta. Điều. Lời lẽ ngông cuồng. Đâu rồi? Sao? Sao? Hoàn đã. Ngươi 
có dám cùng ta quyết một trận sống mãi không? Lý Huyền, người đúng là không biết nhìn thời thế. Ngựa Lâm Quân đã bị tiêu diệt toàn bộ, còn chúng ta thì binh cường mã tráng. Lại còn có ích cây trong tay, dựa vào đâu mà quyết đấu với người? Không sao, ta sẽ chơi với người một chút. Khó! <cười> Chết đi Thật là lãng phí thời gian Nương tử, hắn bị bệnh Ta chưa từng gặp một kẻ mặt dày vô sỉ như vậy Khiến ta lo lắng vô ích Ta sẽ không để Nàng trở thành quá phụ đâu Lũ phản thần giặc trời cuối cùng cũng chết Tiếp theo phải làm gì Tiếp tục tạo phản Biêu tử, khẩu hiệu số 4 của chúng ta là gì Thề chết theo diệp trưởng thôn Phản nữ đế, giết thừa tướng, hưng thịnh đại càn Hả? Chị chứ Xích quên mất đám người này Xem ta xử lý người thế nào Thôn trưởng thôn ra cắt diệp phòng đến các vị đại ca này đã đến lúc đổi triều đại gian thần lý huyền đã chết nữ đế vô năng kia đâu rồi cô tưởng trốn là xong sao cho dù đào đất ba thước cũng phải đào cô ta ra xử người dám Chấm là thiên mệnh Sao để lũ các người hỗn sược Bệ hạ bình an trở về Lũ các người còn không bái kiến Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế Người chính là nữ đế đương triều Không sai, ta chính là nữ đế triều đại Hôn quân vô năng Kiêu ngạo tự đại Lao dân khổ quả Người ghét quỷ chê là nữ đế đương triều Ta nói với nương tử ta vậy Sao nàng lại biết Ban đầu ta tưởng Cô chỉ hôn quân vô năng Không ngờ cô còn là một kẻ hèn nhát giấu đầu hở đuôi Ta khuyên cô Hãy tháo mặt nạ Lộ diện thật giơ tay đầu hàng Người không phải là đối thủ của ta Người không phải rất hứng thú với khuôn mặt ta sao Vậy sao ngươi không tự đến tháo mặt nạ đi Bình tĩnh Cẩn thận lừa đảo Hôm nay dù có thiên vương lão tử đến Ta cũng không sợ Ta muốn xem Vị nữ đế vô năng này là thần thánh phương nào <cười> Nương, nương, nương tử, ta, nàng Không phải thiên vương lão tử đến cũng không sợ sao Ngươi run rẩy cái gì, nàng sớm nói nàng là nữ đế Ta đã không tạo phản như này, ngươi không phải chê chấm Hôn quân vô năng sao Là ta có mắt không chồng Người nói chấm, giấu đầu hở đuôi Là nương tử đang sửa sự khiêm tốn Giờ đã biết sai rồi Hoàn lỡ Lấy đi Tháo vũ khí của chúng xuống Đem lũ phản tặc này vào thiên lao Chịu đổ mọi cực hình Thôn trưởng, đặt súng xuống Biêu tử Nương tử, vi nàng Ta nguyện làm mọi điều Dù có phải lên đào sơn xuống chảo dầu Ta không tử nan Bắt hắn vào ngục Nương tử, nương tử Nương tử, ta ta yêu nàng Tâu bệ hạ Tên phản thần kia chưa chết Phải xử trí thế nào Đưa hắn xuống Ba ngày sau, chém đầu tại ngọ môn Thả ta ra Giang Yến, nàng sẽ không chết tử tế đâu Ra lệnh cho thiên hạ Nữ đế đã trở về Bách quan đại càn Ngày mai, lên kinh đồ bái kiến Không được chậm chế Hoàng đế vạn tuế
Diệp Phong chấm sẽ cho người thấy Mấy lần Chấm vẫn có thể trị vì đại càn Còn ngươi thì ở trong ngục Sống cho tốt đi Đã vào ngục đại càn Đừng hòng sống sót mà ra ngoài Người đâu Mang hình cụ của ta đến đây Hôm nay Ta sẽ hầu hạ tử tế Các quý ông này Đại nhân Không biết tên Diệp Phong kia thế nào rồi Ngục tối thủ đoạn tàn khốc Chị tỷ tỷ Có chuyện gì thế Không sao Đọc sách thôi Tỷ 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 có lo cho tỷ phu không Nói bậy bạ gì vậy Hắn là giặc Tỷ không nghĩ kỹ à Với sức mạnh của Diệp trưởng thôn ngay cả quân tinh nhuệ của triều đình Cũng có thể dễ dàng tiêu diệt Nếu hắn muốn phản Sao ban này lại chịu chói tay chịu chói Đương tử ta 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 yêu nàng Nghe nói hình phạt trong thiên lao rất nặng Có người vào Nửa canh giờ đã lột ra chóc thịt Giờ đã trôi qua nửa ngày Chẳng phải là diệp phong hắn Tỷ hãy yên tâm Muội đã dặn bọn cai ngục Sẽ đánh nhẹ tay thôi Giỏi lắm giang tuyết Sao lại cứ giúp cho tên phản địch kia Chẳng lẽ Chúng ta bao đi thôi, nếu đi muộn Thì mấy thôn trưởng thật sự sẽ bị khiêng ra ngoài mất Lại đấy Khởi giá đến thiên lào Bái kiến bệ hạ, đứng dậy đi Đứng lại Bái kiến bệ hạ Đi thôi Diệp Phong bị ra mở đâu Bầm bệ hạ đang ở sâu nhất trong thiên lao Nghe nói thiên lao Càng vào sâu Hình phạt càng nặng Phòng giam sâu nhất Là do ngục trường có thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn Tự tay trông coi <cười> Diệp Phong đợi ta Ngươi phải kiên trì <cười> Xem thủ đoạn của ta Đến đây nào Ta để ngươi kéo mì Thật là Có thể kéo tốt không Quạt đi Tiếp tục quạt Sao lại dừng Ừ hừ cái gì Khát nước sao Nương tử Nàng Nàng nghe ta giải thích Ta 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 Xem trận hôm nay như thế nào Dạy dỗ người thật tốt Ăn mì phải không Vui không hả Uống nước gì thế Ta còn tưởng Người trong mục tối chịu khổ Không ngờ Người sống khá thoải mái Ngươi làm mục trưởng kiểu gì thế Ta đưa hắn vào Đó. để ngươi hầu hạ hắn à Bệ hạ Chuyện này Không phải lỗi của thần Ngài ấy Ngài ấy Lấy ra mặt nạ của người Nói là đế quân Làm ta lo lắng vô ích Nàng nói gì cơ Không có gì Cứ ở yên đó Họ hỗ tay cho bà <cười> Nương tử Một mình nàng mới về chiều Triều đình sóng ngầm cuộn trào Hay để ta ra ngoài giúp đỡ Ta là nữ đế đại càn Cần gì ngươi Một tên phản nghịch giúp Ngày đỡ Ngày mai bách quan thuật chức Ngươi hãy xem ta nắm thiên hạ trong tay như thế nào <cười> Đã như vậy Nàng chắc chắn như vậy Hay là chúng ta đánh cược <cười> Cược gì Nếu một mình nàng Có thể giải quyết khủng hoảng triều đình Thì ta và thôn gia cắt của ta Từ nay về sau Sẽ phục tùng nàng Lời nói này là thật Tuyệt đối không hối hận Tuyệt đối Nhưng nếu nàng thua thì <cười> Người định làm gì Vậy thì nàng mặc bộ cốt bờ lây Đến lúc đó nàng sẽ tự hiểu yêu cầu của ta Nàng có dám cực không Cực thì cực Ai sợ ai <cười> Ai bảo người đứng lên Quỳ xuống <cười> Người lui đi <cười> Biêu tử Chuyện ta bảo người điều tra Đã điều tra rõ chưa Mọi chuyện đã rõ ràng Ngày mai bách quan sẽ tẩu trước lão giả kia sẽ ra tay Có cần ta đi trước không Không cần Vì phu nhân nói có thể giải quyết Vậy thì để nàng Một mình chơi một chút đi <cười> Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế 
Bách quan thuật chức hiện tại bắt đầu. Chúng ai khanh bình thân. Buổi chiều hôm nay, báo. Đại cản quan nhất phẩm. Bốn vị thiên vương Đông Nam, Tây Bắc, Đông Nam đều đến. Bốn vị thiên vương Tham kiến bệ hạ Tổ gan Các người bái kiến bệ hạ Sao không quỷ Giang Sơn xã tắc đại càn Là do tứ đại thiên vương chúng ta lo Lâu ngày Đầu gối cứng ngắc Không quỷ được Không sao Bốn vị ái khanh Ngày thường vất vả Đã không thể quỷ Vậy thì đứng Những người khác bàn ghế Sử dụ Còn nhóc này Đùa dưỡng với chúng ta à Khi cha người còn sống Tuyệt đối không cho phép người như vậy nhục chúng ta Những lão thần của chiều trước Nếu cha ta còn sống Bốn người các người làm sao dám hốt láo như vậy Bệ hạ Tính tình của an đại nhân nóng này Xin người thông cảm Hôm nay chúng ta Dù sao cũng là đến để trình bày công việc Vậy thì Mau bắt đầu đi Chấm sẽ nghe xem Các người có gì muốn nói Vậy thì Ta sẽ nói trước vài câu Bệ hạ Năm nay Gió cát ở miền Tây rất mạnh Dân chúng địa phương vô cùng khổ sở Nạn đói lan rộng Lương thực cứu trợ của triều đình Hoàn toàn không đủ dùng Đừng có nói bậy Một tháng trước chấm Vừa mới cấp một triệu cân lương thực Gửi đến miền Tây Sao có thể không đủ dùng được Một triệu cân lương thực tuy không nhiều Nhưng nấu thành cháo Cũng đủ dùng trong vài tháng Chắc là bệ hạ không biết Có thể là trong quá trình vận chuyển Có hao hụt từ kinh thành đại càn đến phía tây xa xôi Có thể hao hụt bao nhiêu Ta thấy là người Và những kẻ tham nhũng dưới trướng của người đã giữ lại phải không Bệ hạ không thể nói bừa như vậy được Thần vì cứu trợ thiên tai mà ngày đêm vất vả Đến gây cả người đi Chấm ban cho người nhiều bồng lộc như vậy Người còn năm. chưa đủ sao Ngay cả lương thực cứu trợ cho thảm họa cũng động tay Thật là to gan lớn mật Bệ hạ là ai tham nhũng lương thực cứu trợ sau này có thể từ từ điều tra Trước mắt dân bị thiên tài đói rách khắp nơi Là vấn đề lớn nhất cần giải quyết Bây giờ quốc khố còn bao nhiêu lương thực Tâu bệ hạ Có 30 vạn cân lương thực Cái gì còn có 30 vạn cân lương thực Quốc khố của đại cản ta Khi nào lại trống rỗng đến thế 30 vạn cân cho dù chia đến tay của từng người dân gặp nạn Cũng chỉ đủ 10 ngày nửa tháng Nhìn như vậy Nạn đói miền Tây Bệ hạ người chắc là không có cách đối phó rồi Đã như vậy Thì nói đến vấn đề tiếp theo Bệ hạ bắc diễn chi địa hoành hành Liên tiếp xâm phạm biên giới đại cản ta Nên giải quyết thế nào đây Chỉ là bắc diễn cần gì phải thận trọng Ta sẽ đích thần dẫn quân đi đánh Yên bình ngay thôi Giang đại tướng quân của là Anh tài kiệt xuất Cho dù người binh cường bã tráng Có thể chiến thắng bắc diễn thì lương thảo, người có theo kịp không? Thì diệt bác diễn một lần cho xong. Rốt cuộc là chỉ là một đứa trẻ ngồi trên ngai vàng. Bác diễn đời đời du mục. Tính cơ động rất mạnh. Làm sao có thể tập hợp chúng lại và tiêu diệt hết được. Đại càn phía tây bị đói kém. Quốc khố trống rỗng. Cần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng bác diễn hốt loạn. Dân chúng phương bác khổ không kể xiết. Bệ hạ, ngài phải làm sao? Biêu tử, tình hình thế nào? Thôn trưởng, bọn lão già đó. Đang làm khó phu nhân của ngài, ngài còn không ra tay, gấp cái gì chứ? Anh hùng cứu mỹ nhân, luôn luôn là vào thời khắc mấu chốt mới ra tay. Để nàng ta chơi thêm một lúc nữa đi, ta sợ có người sẽ động thủ, động thủ. Trừ khi hắn không muốn cái đầu của mình. Ngục trường, mì của ta đâu? Diệp đại nhân, sẽ xong ngay. Xem ra, câu hỏi thứ hai. Người cũng không giải quyết được. Thần cũng có một việc. Xin bệ hạ giải đáp Người có chuyện gì tâu Phía nam đại cản đơi thần ở Dưng rậm rậm rạp Rắn giết chuột bọ tràn lan 
Bách tính khổ không nói nên lời Lương thực hàng ngày Phần lớn nhờ thương gia cung cấp Chẳng biết Chẳng lẽ Phương Nam cũng thiếu lương thực sao Lương thực thì không thiếu Nhưng gần đây miền Tây bị đói kém Quốc khố trống rỗng Những thương gia cung cấp lương thực Đều nắm chặt lương thực trong tay Thay đổi phương pháp tăng giá lương thực Bây giờ một bao lương thực đã được bán với giá cao ngất ngường là hàng chục lạng bạc Người dân căn bản không mua nổi Thật là những thần dân tốt của đại càn Thật không ngờ lại chỉ biết vụ lợi đến mức độ này Theo ta thấy Bắt chúng giết chúng đi Đại tướng quân Dùng vũ lực chỉ có thể giải quyết tạm thời Chỉ cần lợi nhuận đủ cao Sẽ luôn có người liều lĩnh Nếu dùng chức quan danh vọng Hứa hẹn cho họ thì sao Chỉ cần hiện tại những thương gia quyên góp tiền lương thực Đều có thể được đại càn khen thưởng Bệ hạ, người đừng quá ngây thơ Những thương gia giàu có kia đối mặt với cái chết của bách tính Có liên quan gì đến bọn họ Bọn họ đều là những kẻ chỉ biết vụ lợi Chỉ vì một chút khen thưởng Chúng sẽ không từ bỏ Lợi nhuận trong tay Đúng là như vậy Xem ra vấn đề lần này Hoàng thượng cũng không có cách nào giải quyết Xem ra mấy người hôm nay đến gặp ta Là có mưu đồ khác Đứa trẻ con đừng tưởng rằng người may mắn Giết được Lý Huyền mà có thể ngồi vững trên ngai vàng Theo ta thấy Sớm muộn gì ngươi cũng phải lăn xuống khỏi ngai Nhưng vàng Nhưng chỗ cho mấy huynh đệ chúng ta <cười> Đại nhân thế nào Tay nghề của tiểu nhân không tệ chứ Kỳ thật này Có thể theo ta về thôn gia cát Cùng với đầu bếp súp gà của chúng ta Cùng nhau bán bì súp gà Đa tạ đại nhân Vậy thì mong đại nhân trước mặt bệ hạ Nói giúp ta vài câu Đi xuống đi <cười> Thật to gan Dám vô lễ với bệ hạ Vô lễ thì sao Ta An Lục San 6 tuổi chưa hết tè dầm đã tập võ Đào thương kiếm kích phủ Việt câu liêm Môn nào cũng thông thạo Cưới ngựa bắn cung càng là tuyệt kỹ Đất Bắc Diễn hoành hành nhiều năm Nếu không có lão phủ chấn giữ Đại càn này đã xong từ lâu rồi Một đứa trẻ con tay không tức sát Thì làm sao có thể làm hoàng đế được Ta thấy Bác Thiên Vương nói đúng Ngươi là vua của một nước nhưng lại chẳng làm được gì Một việc cũng không làm xong Người có tư cách gì mà ngồi ở đó Xem ra các người Đã thèm muốn ngôi vị của chấm Ngôi vị thiên tử Người có năng lực thì được ngồi Thần xin phụ họa Các người thế mà dám ở ngay triều đình mà biêu phản Chẳng lẽ không sợ bị chu di cửu tộc sao Ngươi tưởng chúng ta không biết sao Ngựa lâm quân và binh mã của giàng tuyết Không lâu trước đây đã hao tổn hết Ngươi lấy gì đấu với chúng ta Nói nhảm với nó làm gì Trực tiếp bắt giữ <cười> Tì tì Người muốn làm gì Này cách xa không nhìn rõ Không ngờ cô phát triển tốt thế An Lục Sơn Người phạm thượng Chấm phán người tội chết Chu Di Tam Tộc bản thân cô còn khó giữ Còn dám uy hiếp ta Tì tì Một trọi hai còn dám phân tâm Người muốn chết <cười> Mời 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 hả Ta khuyên các người Mọi người vẫn nên đứng yên tại chỗ Đợi chúng ta lên ngồi Mọi người vẫn là thần tử của đại càn Cô nương này có sức khỏe khá tốt Thích hợp với An Lục Sơn ta Ta khinh Loạn thần tạc tử Ta thả chết Cũng tuyệt đối không khuất phục các người Người muốn chết <cười> Diệp Phong, người tới rồi Không đúng, người không phải nên Ở trong thiên lao sao Ta mà ở trong đó Chúng bắt nạt nương tử ta thì sao Người có được không Bọn chúng rất lợi hại Chế tạo vũ khí chỉ là sở thích của ta Ngoài ra, ta còn biết một chút võ công <cười> Ngươi là ai? Đây là trưởng thôn của chúng ta, Diệp Phong, người đứng đầu của thôn Gia Cát. Lũ nhà quê hèn mọn, cũng dám xen vào chuyện của tứ Đại Thiên Vương chúng ta, đánh cho ta. 
Người rốt cuộc là ai Bốn lão già các ngươi Vừa bắt nạt thế tử của ta Giờ lại đến hỏi ta là ai Không ngờ đường đường là nữ đế đại càn Lại chịu hạ mình lấy một tên dân đen Thật khiến ta mở rộng tầm mắt Ta ở bên ai Còn chưa đến lượt ngươi Một tên phản nghịch chỉ điểm Toàn bộ trói lại cho ta Một đám phế vật Đầy chiều văn võ Vậy mà không một ai đứng ra Thôi thì chém hết đi Bệ hạ tha tội Thần đáng muốn chết Bốn người các ngươi Còn gì để nói Không ngờ bên cạnh ngươi lại có cao thủ như vậy Vậy thì sao ba bài toán khó Các ngươi vẫn chưa giải được Không có tứ đại thiên vương chúng ta Đại cản sẽ loạn Muốn dùng điều này uy hiếp chấm Đừng tưởng ta không biết Đại cản hỗn loạn thế này Đều là do các ngươi ở sau lưng làm Ta đoạn. chỉ nói sự thật mà thôi Chỉ ba vấn đề nhỏ nhoi Ta tiện tay có thể giải quyết Lũ trẻ con danh Tuổi còn nhỏ mà dám nói năng hỗn xược Chúng ta đã nghiên cứu hàng chục năm Nhưng chỉ chỉ hoãn Không giải quyết được vấn đề Chỉ bằng ngươi người không ra gì Đừng đổ lỗi cho đường không bằng Bốn lão già các người Không ra gì Có trách thì trách mình phế vật Một kẻ nhà quê Có tài cán gì Vì các người không tin ta Thì bắt đầu từ ngươi Trước người nói phía Tây đói kém, ảnh hưởng rất lớn, một triệu lương thực cứu trợ không đủ, phải không? Phải thì sao? Điều đó chứng tỏ có người bóc lột nhiều tầng. Đến tay người dân, còn lại chẳng là bao. Cho dù như vậy, người có cách gì? Người có thể bắt những tên tham quan ông lại. Được không? Cách này như uống máu cầm khát. Chỉ chứa ngọn không chứa gốc, mà giết chóc tội nghiệt nặng nề. Thì không nên làm. Bệ hạ, kho lương của chúng ta còn bao nhiêu thóc gạo? Còn 30 vạn cân, ta có thể để 30 vạn cân thấu đến hết tay dân chúng gặp nạn. Làm, làm sao, sao có thể, thể viên quan tham nhũng từ xưa đến nay, người giải quyết thế nào? Ta thấy hắn bị mất trí rồi. Sao lại nói năng lung tung? Điên hay không điên nghe là biết. Chỉ cần một kế là có thể dễ dàng giải quyết chuyện này. Giải cứu hàng vạn người dân ra khỏi cảnh lầm than. Không thể nào. Làm sao có cách như vậy trên đời? Việc này đơn giản. Chỉ cần lấy 30 vạn cân lương thực Trộn với 3 vạn cân cát là được Cái gì? Sao có thể như vậy? Trộn cát Không ngờ ngươi hành hạ rất lành Đúng là một ruột Thật không ngờ lại trộn vào lương thực cứu trợ Trộn cát Ta thấy người mới đáng chết vạn lần Không thể làm vậy Lương thực cứu trợ vốn đã khan hiếm Trộn cát vào Không phải là lãng phí hết sao Ta thấy tên này đang học Bọn quan tham nhũng lại Hắn muốn đem số lương thực này Cho riêng mình Chỉ <cười> Nương tử Không cần lo lắng Lũ già các ngươi Không hiểu thì hãy lắng nghe ta Biêu tử 30 vạn cân lương thực Nếu vẫn như trước Vận chuyển về phía tây Thì qua nhiều tầng bóc lột Đến tay dần chúng bị thiên tai Cũng chẳng còn bao nhiêu Nhưng nếu trộn vào 3 vạn cân cắt này <cười> Anh định làm gì <cười> Ngay cả anh đần như lợn Cũng không thèm ăn Hốn chi những Quan lớn quên ăn gạo trắng Nhưng đối với những Người đói khát cùng cực Thì đây chính là lương thực cứu mạng Cho nên 30 vạn cân lương thực này Nhất định phải nguyên vẹn Đến tay họ Như vậy Những hành vi tham nhũng này sẽ tự sụp đổ Và những kẻ giả danh dân bị nạn Nhận lương thực cứu trợ Cũng sẽ khó mà nuốt trôi Mà bỏ mặc Như vậy những lương thực này Càng có thể đảm bảo đến tay họ Phu quân ta Đúng là Kỳ tài trị quốc Không ngờ bên cạnh bệ hạ Lại là nơi rồng ẩn hổ phục Hoàng Triều đừng nâng cao trí khí của kẻ khác Đến lúc đối mặt với bọn cướp bắc diễn Sợ rằng cũng sẽ tè ra quần mất Ta chỉ lo nói hắn Quên mất người rồi <cười> Diệp Ái Khanh chẳng lẽ loạn bắc này Người cũng có cách giải quyết đương nhiên chỉ cần búng tay là xong, người lông ấy chưa mọc đủ, đã ở đây nói lời ngông cuồng. Đại càn và bắc diễn giao chiến nhiều năm, người nói diệt, là diệt được sao? Loại người chỉ có sức mạnh, mà không có não như người, tất nhiên là không hiểu được. Bây giờ? Bắc diễn luôn quấy nhiễu đại càn, người có biết vì sao không? Bắc diễn tuy có lãnh thổ rộng lớn, nhưng đất đai cằn cỗi, sáng không biết chiều, cần phải liên tục cướp bóc tài nguyên. Cho nên, mới để mắt đến đại càn. Thỉnh thoảng lại đến cướp bóc một phen. Không sai, mục đích căn bản của việc cướp bóc Chính là vì vấn đề sinh tồn Nếu chúng ta cho giải quyết vấn đề sinh tồn của Bắc Diễn Thì theo mọi người 
sẽ thế nào? Ý ngươi là... Bác Diên có rất nhiều đồng cỏ, nuôi rất nhiều ngựa và kiều. Nhú dỗ. Đại càn chúng ta có tơ lụa, gia vị, đổ sứ. Nếu lập một, nơi giao dịch ổn định thì... Như vậy sẽ giải quyết được. Vấn đề sinh tồn của họ một cách tự nhiên sẽ không phát động chiến tranh. Như vậy thì, chiến tranh tự nhiên sẽ đến mất. Ai mà chẳng muốn sống yên ổn. Cầu hòa với đám màn gì bác diễn. Ta thấy ngươi là kẻ không có cốt khí. Xem ra vẫn còn đánh giá cao người quá. Không ngờ, ngươi cũng là kẻ nhu nhược. Chú khó! Hai tên loạn thần tặc tử. Còn dám hạ nhục Diệp Khanh ra, bệ hạ. Phương án này, của thực rất nhu nhược. Nhưng, đây chỉ là bước đầu. Chỉ cần một kế nhỏ, là có thể đuổi sạch lũ man gì bác diễn, ra khỏi đại càn. Chỉ cần một kế nhỏ, là có thể đuổi sạch lũ man gì bác diễn, ra khỏi đại càn. Nói khoác, cẩn thận nổ tung ra châu. Người nói đuổi sạch là ý gì? Đương nhiên là, lật đổ bác diễn. Đánh tan hoàn toàn. Quy phục đại càn. Công trạng khai cưng mở cõi như vậy, chấm cũng có thể có sao. Quy phục đại càn. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao, nếu có thể làm được, thì còn khó hơn cả lên trời dựa vào đám phế vật các ngươi. Thì tất nhiên là không được, tiểu gia ta đây, đã học kinh tế. Sau khi thông thương, sẽ như thế nào? Từng hỗ lẫn nhau, đúng vậy. Lão bà thật tuyệt. <cười> Sau khi hai nước tường hỗ lẫn nhau Giống như hai con sông giao nhau Không ai có thể toàn thân trở ra Vậy thì như vậy Bệ hạ tuyên bố Mua ra kiều với giá cao Điều gì sẽ xảy ra Những người dân Bắc Diễn Họ đều đi chăn kiều Không sai Họ đều đi chăn kiều Đàn kiều này sẽ đột một tăng lên Đến lúc đó Đồng cỏ bị phá hủy Họ sẽ Chôn một quả bom hẹn giờ Cái gì mà Một quả bom hẹn giờ <cười> Không quan trọng, không quan trọng Nếu lúc này bệ hạ hạ chỉ Ngừng mua những tấm da kiều này Thậm chí là từ chối mua Những tấm da kiều của bác Diễn Vậy thì những người này sẽ ra sao Quả là một kế độc Đến lúc đó, kiều đầy đồng Không thể buôn bán, đồng cỏ khô héo Dân chúng kêu than khắp nơi Bác Diễn không cần đánh cũng tự sụp đổ Chính là như vậy Một khi dựa dẫm vào người khác Thì sẽ bị phản phệ Lúc này, chỉ cần bệ hạ ra một thánh chỉ sẽ tự phá vỡ không cần đánh Một lần bắt gọn Thật hay giả Cũng có thể được sao Quả là một kế độc ác Không ngờ ngươi Tuổi con trẻ Đủ độc Là thần dân đại càn Lại dùng chuyện của ngoại tộc để uy hiếp nữ đế Ngày thường ức hiếp bách tính Khiến dân đại càn không sống nổi Ngươi mới chính là kẻ độc ác thực sự Cho dù có thể giải trừ thiên tai nhận họa Thì lòng tham của con người Ngươi có thể làm gì đây Lão Phu vừa nói Thương nhân miền Nam vì muốn kiếm lời Đã tăng giá lương thực lên gấp 10 lần Chẳng lẽ ngươi có thể giết hết những kẻ đó sao Lòng tham của chúng Ngươi định giải quyết thế nào Đúng là một lũ người thiền cận Như người ta vẫn nói Muốn mở nút thắt thì phải tìm người thắt nút Vì chúng tham lam Vậy thì hãy để chúng tham một lần cho đã Ố, Câu này có nghĩa là gì Muốn trị bọn thương nhân Đẩy giá lương thực Trước tiên triều đình phải đứng ra Tăng giá lương thực Diệp Phong, người nói ngược lại sao Mọi người không còn đủ khả năng chi trả Chúng ta phải ra mặt ép giá mới đúng Người có mưu kế gì hay không Hóa ra là bức tử dân chúng Tiểu tử, người thật tàn nhẫn Thích hợp giới chương bốn đại vương ta Theo chúng ta làm ăn Biêu tử, tát vào mồm giờ <cười> Không có văn hóa Các người cứ nghe cho kỹ Nương tử đừng sợ, ta tăng giá gạo Chính là để cứu dân Ra khỏi cảnh lầm than Người có biết, giá gạo hiện nay là 10 lượng một đấu Nếu người tăng nữa thì Đã từng nghĩ đến hậu của chưa Đương nhiên là những thương gia nắm giữ lương thực Sẽ bừng như điên Ngươi làm loạn cái gì vậy Nương tử, ta không làm loạn Không những phải nâng giá lương thực Mà còn phải thu mua lại lương thực giá cao tại địa phương Đồng thời, phải đóng cửa kho lương cứu trợ Thiếu trị phá phòng, trận giới liệu Diệp Phong, rốt cuộc người muốn nói gì? Người nói như vậy, không phải là để thương nhân giàu Mà có. để bách tính chịu khổ sao? Nương tử, đừng lo lắng. Mấy người các người hãy nói cho ta biết, tại sao thương nhân lại đẩy giá gạo lên cao? Còn tại sao nữa? Lương thực đã bị thu hết rồi, dân chúng không mua thì sao mà sống được? Đúng vậy, bọn chúng dám tăng giá lương thực vô đạo như vậy. 
Chính là vì bọn chúng không chỉ nắm giữ lương thực mà còn nắm cả mạng sống của người dân Những thương nhân này thật đáng ghét Chỉ vì kiếm tiền cho con cháu mà coi mạng người như cỏ rác Bây giờ lương thực đã lên giá 10 lượng một đấu Đừng nói họ, ngay cả ta cũng động lòng Nếu triều đình lại Ngừng phát trần lương thực cứu trợ Để tăng giá lương thực, giá lương thực chắc chắn sẽ tăng vọt đến 100 lượng, 200 lượng, thậm chí 300 lượng Như vậy Chẳng phải là tiện cho bọn thương gia giàu có sao Chính vì vậy, tất cả các thương nhân lương thực của đại ca sẽ phát điên vì nó Phải liều mạng chạy đến miền Nam bán lương thực của mình cho triều đình Như vậy ngoài việc tăng thêm gánh nặng cho triều đình Làm cho thương nhân giàu có hơn Còn có lợi ích gì nữa không? Hãy nhìn ngươi xem, không biết si rộng ra Biêu tử, tát vào miệng hắn Ngươi lại làm vậy <cười> Biêu tử <cười> Chúng ta liền rút cuối đáy nồi Không tốn chút sức liền để bắt diễn phục diệt Chúng ta hoàn toàn có thể như pháp pháo chế Ngươi là nói Đợi bọn chúng mang theo lượng lớn lương thực Toàn bộ tiến về phía nam Triều đình ra lệnh Ngừng thu mua lương thực Các người thấy không Đây mới là binh quân Bốn người các người còn bốn tạo phản Hả? Không biết lượng sức mình Đương nhiên bạn đế Rất thông minh <cười> Vậy bệ hạ nói Tiếp theo phải làm sao Cái giọng văn Trời <cười> Hay là người nói đi Bà đế là cho ngươi cơ hội biểu hiện Hay là người nói đi Bà đế là cho ngươi cơ hội biểu hiện Không còn triều đình thu mua Như vậy Dân chúng không mua nổi lương thực giá cao Thương nhân giàu có không muốn quay về Vậy thì lúc đó Giá lương thực ắt sẽ giảm Nếu lúc này Triều đình lại mở kho lương Phát trần lương thực cứu đói Thì lúc này giá lương thực Càng giảm xuống mức thấp nhất Lúc này lương thực dư thừa Lại do chấm ra mặt thu mua Bán giá rẻ cho dân Sổ trung Thậm chí còn có lương thực dư Đến lúc đó còn có thể hỗ trợ nạn đói ở phía Tây Đây chính là một mũi tên chúng hai đích Mọi người thấy cái này thế nào Sao có thể Ngươi là ai Từ bao giờ bên cạnh bệ hạ Lại có một mưu sĩ hàng đầu như ngươi Chẳng lẽ Lý Huyền là do ngươi ra tay giết hại Ngươi hỏi chuyện này à Vậy thì Người xuống dưới hỏi thừa tướng, người đâu? Đưa bốn lão phế vật này xuống, cùng với Lý Tứ Lang. Ngày mai giờ ngọ chém đầu. Diệp Phong, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sẵn sàng hầu lệnh. Hôm nay đến đây thôi. Các ai khanh còn tâu trình gì nữa không? Thầy cháu! Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Phải xin bảo. Có thần dược của thôn gia các chúng ta Giang tuyết sẽ không sao ừ. <cười> Người muốn làm gì Nương tử còn nhớ cực ước của chúng ta trước đây không Sao ừ. à, sao không nhớ Muốn ừ. trời xấu ừ. Nếu nàng thật sự có thể một mình Giải quyết được cuộc khủng hoảng triều đình Từ nay về sau Ta và gia cát thôn tùy nàng sai khiến Lời này nói ra không được nuốt lời Đương nhiên nhưng nếu người thua Loại tà vật này Hãy xem chấm vì dân trừ hại Đánh cực gì Sao ta không biết Nếu nàng thực sự có thể Ta còn nhiều lắm Nương tử Nàng không trốn thoát được đâu Không phải là Cái gì Gì đó Tờ lây sao Cái trò cá cực nhỏ này Ta sẽ không chối đâu <cười> Nương tử mời <cười> Hai thứ này Những thứ dài màu đen này là gì vậy Đó là Tất đèn bó sát chân Vài này chân láng Áo da mặc trên người Vậy, tai thỏ này Có cần đội không? Đó chính là tinh hoa Diệp Phong, độ đồ này của ngươi Thật sự có thể mặc ra ngoài sao nhiên là được Ở quê ta, đây chính là đáng yêu Là thứ khá có tình thú Đã như vậy Vậy thì thỏa mãn ngươi đi
、啊，一个字，绝。嗯，thân hình đẹp tuyệt, quả không hổ danh là nữ đế của ta. Thật sao? Mặc bộ đồ này, có vẻ như có cảm giác khác lạ. Thực ra đêm hôm đó ta không xây. Diệp Phong muốn cưới rằng yên ta. Đợi ngươi diệt trừ được thừa tướng rồi hãy nói tiếp. Thừa tướng, ta đã diệt rồi ngươi. Thật là quá xấu xa. Xui. Thường nghe phụ thân ta nhắc đến các người. Ngày mai chúng ta sẽ bị chém đầu. Mau nghĩ cách cho người đến cứu chúng ta đi. Cha ngươi là Lý Huyền. Dù sao cũng được coi là một nhân vật. Sao lại sinh ra một kẻ phế vật như ngươi? Nghe nói ngươi mang theo ba ngàn quân cấm vệ, mà không đánh nổi một ngôi làng. Thật là một tên phế vật. Không thể trách ta được. Tất cả là do tên Diệp Phong đó bày trò. Không biết hắn đã dùng yêu thuật gì. Một nghìn quân vừa vào thành đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Diệp Phong, một kẻ sắp chết. Chẳng sự chứ. Đại ca, phải chăng lại có kế hoạch rồi? Yêu yêu gì hoặc là? Vũ Rân Yuan. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Bây giờ bạn đã đến. Hồng Yêu lại. Đông Thiên Vương, lâu rồi không gặp. Bắc Diễn Tộc trưởng, cuối cùng người cũng đến. Côn trưởng, quả nhiên không ngoài dự đoán của ngài Bắc Diễn Tộc trưởng đến cứu người Chúng ta thật sự cứ thế Để chúng rời khỏi kinh thành sao Chỉ là một lũ ngốc Núp trong bóng tối cũng không bắt được Để chúng gọi bè Đến lúc đó bắt gọn một mè Vẫn là thôn trưởng lợi hại Có chuyện gì báo cáo ngay Được rồi, lui xuống đi Nhưng mà thôn trưởng Cái chân của ngài Đi, đi Phu quân, mau đến đây Ta đến đây Hoàng thượng vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế Chúng ai khanh bình thân Tạ bệ hạ Muội muội Thương tích của muội Phước của diệp trưởng thôn rất hiệu quả Chỉ một đêm là khỏi hẳn Vậy thì tốt Mong rằng hắn Cũng có thể tự chữa cho mình Hả? Tì tì Diệp trưởng thôn đâu rồi Dê ta hẹn ta Đây là cái thể thống gì thế Diệp trưởng thôn Sao người lại trở nên yếu ớt thế? Có phải là bị bệnh không? Đêm qua, với một tiền trộm, đại chiến 300 hiệp. Có hơi hao tổn. Nghỉ hai ngày là khỏe. Hả? Trong hoàng cung lại có trộm. Các khanh, có chuyện gì muốn tâu? Bệ hạ. Có chuyện lớn. Không xong rồi, bốn đại thiên vương và Lý Tứ Lang đã trốn mất. Sao mất? Cái gì? Trốn mất Thiên lao canh phòng nghiêm ngặt Làm sao bọn chúng có thể trốn ra ngoài Tất cả cai ngục trong thiên lao Đều bị một loại khói lạ làm cho ngất xỉu Đợi đến khi bọn họ tỉnh lại Những kẻ đó đã mất tích rồi Như thế này thì Có người đã đột nhập vào ngục Đưa chúng đi Thật to gan Dám ngay trước mắt chấm Cứu bọn phản nghịch Ta sẽ đích thần dẫn người đi bắt chúng về Đợi đã Bây giờ vẫn chưa biết đối phương có lai lịch thế nào Xuất kích vội vàng sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Nương tử nói rất đúng. Chỉ bằng mấy người bọn chúng, chẳng thể làm nên chuyện gì lớn. Nương tử nói rất đúng. Mục đích trốn thoát của mấy người bọn họ chỉ có một, chính là quay trở lại. Hiện giờ đang ẩn núp trong bóng tối của đại can. Muốn lôi chúng ra, có chút khó khăn. Phu quân, chàng sẽ không lại biết trước chứ. Là chàng đã lén thả chúng đi. Quan hưởng cho ta. Ta là chuột cụ của triều đình. Chuột cụ. Ta sao Không thấy nhỉ Nàng cũng biết mà Có những ngày không được khỏe 
quay lại vấn đề chính. Nhi chứa tới chi phản giấy, sớm mà sao hồi lại nào? Thực ra thì khi tụ họp cũng là lúc xuất hiện. Đã đủ người. Vậy thì chúng ta hãy bàn bạc làm thế nào để trả thù. Đã đủ người. Chúng ta hãy bàn bạc làm thế nào để trả thù. Ta An Lục Sơn tung hoành phương bắc nhiều năm, chưa từng bị một thằng nhóc con làm nhục như thế này. Theo ta thấy, trực tiếp đem quân giết chết chúng. Thằng Diệp Phong đó nắm trong tay yêu thuật hơn nữa, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt một đội quân. Chúng ta không thể tự ý tiến tới, nếu không sẽ toàn quân bị diệt. Của vậy, vấn đề nan dài, làm chúng ta đau đầu hàng chục năm. Hắn đã giải quyết ngay lập tức. Người này rất thâm sâu. Ta thấy chúng ta vẫn nên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tống đại nhân, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Một khi hắn thực hiện xong quy trình này, tiền trong tay chúng ta sẽ phải trả hết cho dân chúng. Hôm nay ta liều mạng. Tiền trả thù của các người sẽ do chúng ta liên minh thương gia chịu trách nhiệm. Có vẻ như trước đây, Giang Yên giết chết thừa tướng cũng là do thằng nhóc này bày mưu tính kế. Hắn là một nhân tài. Người này trí tuệ hơn người, trí tuệ hơn người thường. Suốt nửa ngày vẫn lề mề cũng không biết đánh trận thế nào. Nếu ở Bắc Diên chúng ta, ta nói cho mà biết, trực tiếp giết thằng tới, đánh xong thì chạy. Cái thằng Diệp Phong gì đó, chỉ cần hắn cưỡi lên đầu ta, trực tiếp nghiền nát hắn. Không thể hấp tấp. Theo ý của giá gia, thôn gia cát của Diệp Phong, toàn là những vũ khí kỳ lạ. Mười thôn dân có thể đánh bại, ba ngàn quân triều đình. Chuyện này vẫn nên từ từ tính toán thì hơn. Đừng có nói bậy ở đây. Ta chưa bao giờ thấy à. Có đội quân nào mạnh hơn Đội kỵ binh của ta Chuyên rồi. Kẻ man dợ mãi mãi là kẻ man dợ liều lĩnh Nhị. Người tên phế vật Người nói thêm một câu nữa xem Có tin ta xử người không Ôi Hãy thử xem Được rồi Mọi người ngồi xuống đi Các vị ta có một kế không phải tên Diệp Phong và Giang Yến luôn quan tâm đến thiên hạ sao? Những kẻ chính nhân quân tử như chúng chỉ cần dùng những thứ chúng yêu quý nhất ra để đe dọa. Dù có võ công tuyệt thế, trí tuệ hơn người, thì sao chứ? Thằng Diệp Phong kia là thôn trưởng thôn Gia Cát. Chỉ cần chúng phái đại quân vây đánh thôn Gia Cát bắt giữ dân làng, nhất định sẽ trói trần trói tay hắn. Việc này cứ giao cho. Bắc diễn tộc trưởng làm, chắc không có vấn đề gì chứ. Một ngôi làng nhỏ bé thôi mà Nơi nào có thiết kỵ bắc diễn ta đến Chỉ cần ta vung tay Là san bằng ngay Còn cặp tỷ muội Giang Yến Giang Tuyết kia nữa Diệp Phong đã là tình nhân của Giang Yến Chắc chắn sẽ không từ bỏ Nhưng hai à đàn bà đã này Đã sống lâu trong cung Có chỗ dựa Chúng ta phải làm sao đây Cái này đơn giản Hai người họ Tách ra không được sao Đại ca Có kế gì không ừ. Đến đây nào Kế hay Lần này sẽ bắt gọn chúng Được rồi Các người về hết đi Lần này để cho tên Diệp Phòng đó Xem thủ đoạn của chúng ta Hôm nay các ai khanh có chuyện gì đâu Bẩm bệ hạ Gần đây khắp kinh thành Có nhiều thiếu nữ mất tích Thần nghi ngờ là do cùng một tổ chức gây ra Làm sao có chuyện đó được Chẳng vừa mới chỉnh đốn xong đại càn Thì lại xảy ra chuyện hỗn loạn như thế này to gan như vậy Làm sao người khẳng định Là do cùng một tổ chức làm những cô gái mất tích Đều để lại một Dấu vết như thế này Đây là dấu ấn của bác Diến Quá to gan Tỷ tỷ còn chưa ra tay Mà chúng đã dám phá hoại đại càn Chắc hẳn cứu tên phản tạc phạm nhân kia Cũng là bác Diến Thật là tai họa Ta sẽ đi tiêu diệt phản tạc ngay Đưa dân chúng gặp nạn trở về Người nhất định phải cẩn thận Truyền lệnh xuống Toàn thành giới nghiêm Bắt đầu lục soát Hết sức phối hợp với giang tướng quân Trưởng thôn không ổn rồi Có một đội quân đang vây đánh thôn giả cá Xin hãy nhanh chóng trở về thôn chủ trì đánh gì 
của là vô lý <cười> Nương tử Ta phải về thôn gia cắt trước Nàng hãy ở lại trong cung Biêu tử Thu dọn đồ đạc Các người nhất định phải bình an trở về <cười> Đại nhân Của nhiên mọi chuyện đều như ngài nói Không sai tí nào Bây giờ bên bệ hạ Không còn ai Làm tốt lắm Ván cờ này Ta xem bọn chúng Sẽ phá thế nào Ngươi không phải nói Những cô nương bị trói ra đều ở trong này Sao lại là đường cùng <cười> 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 Tướng quân Chúng ta lại gặp nhau <cười> Đừng dãy rộn nữa Hôm nay ta muốn xem Còn ai có thể cứu được người Nâng chiêu tôi liệu Người nào Bệ hạ chúng ta, chúng ta lại gặp nhau rồi hai Nếu hai tỷ muội không tách ra Quân đội đã ra ngoài điều tra Là không có cơ hội lèn vào hoàng cung Lần này xem ngươi chạy đi đâu không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay Bao giao ra hoàng vị Quy xuống cầu xin Có lẽ chúng ta còn có thể để ngươi toàn thây Ta khinh Ngươi mờ tiếp đi Diệp Phong nhất định sẽ đến cứu ta Dám bắt chấm Đợi Diệp Phong trở về các ngươi đều phải chết Diệp Phong Một kẻ sắp chết Có thể làm nên trò chống gì Ngươi nói cái gì Người nói vậy là sao? Người tưởng ta vây đánh thôn gia cắt sao? Đó chính là bác diễn nhất tộc. Toàn bộ là quân tinh nhuệ. Ba ngàn người có thể địch lại ba vạn quân. Chiến lược vô song. Chỉ cần tên mặt trắng kia đến đó là xong đời. Hắn chắc chắn sẽ chết. Cái gì? Không ngờ có một ngày. Ta, Hoàng Triều, cũng có thể ngồi ở vị trí này. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Đợi tin chết của Diệp Phong Ta sẽ đưa các người cùng nhau lên Tây Thiên Ta, Hoàng Triều Mới là hoàng đế thực sự của Đại Càn Hoàng Triều, người nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao Đừng mơ mộng nữa Diệp Phong hắn nhất định sẽ bình an trở về Xem ra các người vẫn tin hắn thật Bản lĩnh của phu quân ta cao lắm Nào phải hạng phàm nhân như các người có thể hiểu được Cho dù là thần tiên trên trời Cũng chỉ là một người Ba ngàn thiết kỵ của ta Làm sao hắn có thể ngăn cản Ta tin rằng hắn nhất định sẽ giết loại loạn thần tạc tử như ngươi Trả lại sự yên bình cho đại càn Ngươi bị tình yêu làm cho bộ bị đầu óc Lời nào ngươi cũng nói ra được Bồ! Hoàng đại nhân Có tin tức quan trọng Xin ngài xem qua Ngụy Trung <cười> Ta đoán không nhầm thì Ở đây hẳn là <cười> Tin tức về việc diệt thôn gia cát <cười> Đến lúc đó Thì hãy đi thu xác cho phù quân ngươi Sao có thể như vậy được <cười> Trưởng thôn Diễn xuất của ta thế nào <cười> Người hơi khoa trương <cười> Có chút giả tạo Cần phải cải thiện Đúng rồi Tình hình chiến sự ở thôn Gia Cát ra sao Đã thông báo từ sớm rồi Toàn bộ thôn Gia Cát đã được cảnh giác Vậy thì tộc trưởng bắt diện là kẻ không có não Còn chưa sờ tới cổng thành Đã toàn quân bị diệt Còn không bằng lý tứ lang Cẩn thận một chút Ta còn chưa nói đến người Ý của thôn trưởng là <cười> Chúng ta liên hợp lại lửa nữ đế Có phải không tốt lắm không Vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao Yên tâm đi Phu nhân và bên giàng tuyết Ta đã an bài rồi Chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng Thì chắc chắn sẽ kích hoạt cơ quan Thôn trưởng tuyệt vời Đúng rồi Để ngươi tìm những con đường đó Tìm được chưa Tìm được rồi Ngay ngoài cổng thành Đi Đưa ta gặp họ <cười> 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 Trưởng thôn, kỹ thuật bắn cung của ngài Vẫn tệ như vậy Đây là cố ý để ngươi Nếu không thì ngươi lấy đâu ra cơ hội thể hiện Thật sự là 
Người thấy chưa Đây mới là thực lực thật sự của ta Thôn trưởng ngoài phong quá Chuyện gì đang xảy ra vậy Những cô nương đó được canh giữ nghiêm ngặt như vậy Sao có thể bị người ta phát hiện Tiểu nhân không biết Là ai dám chống đối hoàng triều ta Ngươi làm nhiều điều ác Sẽ có người chính nghĩa ra tay Có chuyện gì vậy Chẳng lẽ là về thôn Gia Cát Đúng vậy Tốt quá Chỉ cần thôn Gia Cát Và Diệp Phong chết Hoàng triều ta sẽ có thể quét sạch đại cạn Thống nhất thiên hạ Đại nhân tình hình có chút sai lệch Có ý gì Gia Cát thôn không hề hấn gì Cái gì chẳng lẽ là Bác Diễn tộc trưởng phản bội Hắn không đi đánh ra các thôn Bác Diễn đại quân đã đi Nhưng toàn quân bị tiêu diệt Cái gì Ba ngàn thiết kỵ không đánh nổi một cái làng Lão ta đúng là phế vật Chuyên hắn vào gặp ta Bác Diễn tộc trưởng sợ rằng không đến được Hắn muốn tạo phản sao Chẳng lẽ ta phải đích thân đi mời hắn Đại nhân bớt giận Bác Diễn tộc trưởng bị nổ tung chân Hiện vẫn đang cấp cứu Rốt cuộc đó là nơi tà ma nào <cười> Ta đã nói từ lâu, bản lĩnh của phu quân ta cao cường vô cùng, ngôi làng do hắn xây dựng, nào phải hạng phàm phu tục tử, có thể san bằng. Ê? Cho dù hắn có đánh bại Bắc Diễn, ta cũng có thể khiến hắn phải trả giá. Hoàng Triều, ngươi lại muốn dở trò gì? Giang Yến, chẳng lẽ ngươi không tò mò, muội muội ngươi Giang Tuyết, rốt cuộc đang ở nơi nào sao? Nếu người dám động đến muội muội ta, ta nhất định sẽ khiến người chết không toàn thây. Lúc đó ngươi phải cầu xin ba người kia để họ nương tay với ngươi. Đừng dãy dỗ nữa. Hôm nay ta muốn xem còn ai cứu được người nữa. Giang Tuyết ta hôm nay dù có chết cũng không khuất phục. Còn dám chống cự, người muốn chết. Diêm Phong Có ta ở đây Không ai được phép làm hại cô ấy Người, người không phải nên ở Ta nên ở thôn Gia Cát đúng không Đám phế vật này Còn biết cách đánh từng người một Chẳng lẽ tộc trưởng Bắc Diễn phản bội chúng ta Không hề đến thôn Gia Cát Không không không, thiết kỵ Bắc Diễn Thật sự đã đến thôn Gia Cát Vậy mà ngươi vẫn ở lại Kinh Thành Ta còn tưởng ngươi là... có tình có nghĩa Không ngờ vì một người phụ nữ Mà bỏ mặc mạng sống của thuộc hạ Ta trở về cứu Giang Tuyết Là vì cô ấy cần ta Vậy còn dân làng ra các thôn của ngươi thì sao Dân làng nên chết dưới võ ngựa sao Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm Ta không trở về chỉ có một lý do Chính là thiết kỵ Bắc Diễn Ngay cả tường thành làng ra cát của ta Cũng không chạm tới được Ngươi nói khoác lác Nói nhảm với hắn làm gì đã không về thôn Gia Cát Bây giờ chúng ta giải quyết hắn Không tệ Chúng ta có ba người Lợi thế thuộc về ta Hai vị Ta đếm đến ba Chúng ta cùng xông lên Diệp Phong Chúng chạy phải làm sao đây Con tưởng có kế hoạch gì Không ngờ Lại chuồn mất chỉ có một mình ngươi Ba người chúng ta tản ra Bắt được nhiều nhất thì chết một mạng Đây chính là tầm nhìn Quyết định nhận thức Đây Đây là cái gì vậy Đây là một bảo vật tuyệt thế Có thể truy tìm kẻ địch ở cách xa ngàn dặm Trên đời lại có bảo vật thần kỳ như vậy Xong Sao giờ người mới tới Ta vừa mới sắp xếp điện thoại tử gặp nạn Liên vội vã chạy tới đây Trưởng thôn đừng nói thế Tốt quá Những cô nương gặp nạn Đều được cứu rồi Mọi chuyện đều ổn Yên tâm đi Biêu tử đưa bà lão phế vật đó Về cho ta Hồi cung Diệp Phong Không cần nói nữa Ta biết Ta đẹp trai Tài trí hơn người Nhưng ta và tỷ tỷ của cô Đã thành phu thê rồi Không phải ý ta là Được, được rồi Không cần giải thích Không thể ép buộc <cười> Diệp Phong Ta muốn nói là tay người chảy máu rồi ừ. 
may mà vết thương không sâu, nếu không thì... Cánh tay này của ngươi, coi như bỏ. Đây không phải là tình huống khẩn cấp sao? Ta dù sao cũng là tỷ phu của cô, làm sao có thể để Nói cô nhảm. bị thương được? Trưởng thôn! Biêu tử, ngươi đúng là đồ ngốc. Vợ kịch này bây giờ, chỉ còn màn cuối. Về cung cứu nương tử. Hoàng đại nhân, ba vị thiên vương đến giờ vẫn chưa về, liệu có câm miệng? Ba vị thiên vương đi tập kích giang tuyết. Sao có thể thất bại? Người đâu? Các người làm trò gì vậy? Giang tuyết đâu rồi? <cười> Hoàng triều đại nhân, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, sao ngươi lại ở đây? Không chỉ có một mình ta, còn có... Muội muội, phế vật. <cười> Diệp Phong, ngươi của thật là biết tuốt. Không ngờ cả đời Hoàng Triều ta tung hoành ngang dọc mà lại thất thủ trong tay ngươi. Buông phu nhân của ta ra, không ngờ, chiêu này lại hiệu quả. Đứng lại, tiến thêm bước nữa thì chuẩn bị thu xác đi. Đừng quan tâm đến ta, bắt tên phản định ngoài lại. một chút, ngươi muốn thế nào? Hoàng Triều ta, cả đời nghiên cứu mưu quyền. Vì sao lại bị ngươi chế ngự khắp nơi? Ngươi từ khi nào? Bắt đầu âm mưu chống lại ta, Hoàng Đại Nhân, Đại Đạo Trí Giản. Mưu kế của ngươi có vẻ lợi hại, nhưng không có gì hơn. Dùng người bên cạnh ta, vì hiếp ta mà thôi. Thiếu nữ bị bắt ở thôn Gia Cát, Giang Tuyết. Còn có Giang Yến trong tay người, đây đều là điểm yếu của ta. Nhưng, khi ta đủ mạnh, ta sẽ dùng sức mạnh phá tan âm mưu của ngươi. Ngươi có võ công, tại sao ngươi lại có thể nhìn thấu mọi hành động của chúng ta? Phải bắt đầu từ đó. Từ lúc các người vào ngục, khoảnh khắc đó, ta đã biết sẽ có người đến cứu các người. Đại càn hỗn loạn đã lâu, không thể bắt hết bọn gian tạc. Vì vậy, ta sẽ lợi dụng người để bắt bọn phản tạc đại càn này. Đều tụ họp một chỗ, đại hội mưu đồ của các người dường như không có sơ hở, nhưng đã sớm bị vật trong tay ta chụp lại rõ ràng. Xôi. Các người gọi là kế hoạch hoàn hảo, ta đã biết rõ từ đầu. Và mọi chuyện cũng như ta đã dự liệu. Ra các thôn, giàng tuyết, còn có giang yến. Sao có thể? Điều duy nhất ta không ngờ tới là... Bọn người các người mất hết lương tâm, dám bắt cóc thiếu nữ vô tội. <cười> Chỉ là quân cờ mà thôi, làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hoàng Triều, ngươi sai lầm to rồi. Đại càn này, dù là thiên hạ của Giang Yến, nhưng nàng là nữ đế. Cũng không thể ra lệnh cho bách tính, án cứ lạc nghiệp. Thực sự có thể khiến đại càn... Trường thịnh không suy. Đó là thiên hạ của tất cả lê dân bách tính. Nếu ta làm hoàng đế, thiên hạ này, nhất định sẽ nghe theo ta. Từ điểm này mà xét, nương tử nhà ta, mặc dù đầu óc có hơi đần độn. <cười> Con người, lấy bách tính làm quân cờ Là phản tạp coi thường dân chúng Càng không có tư cách ngồi trên ngai vàng của đại càn Câu sau, nói hay lắm Để lên được ngôi hoàng đế Hoàng triều ta đã tính toán cả đời Người có biết trong khoảng thời gian này Ta đã trải qua bao nhiêu gian khổ Người hiểu không Lần này, mặc dù ngươi thắng Nhưng ta còn một chiều cuối cùng Diệp Phong, người không thể cứu được cô ấy Tì tì Đôi mắt của ta Mắt của ta Người nói nhắm mắt là ý này à Ý ngươi là khi gặp nguy hiểm Thì nhắm mắt lại Như vậy chẳng phải không nhìn thấy hung thủ sao Ta sẽ bảo vệ nàng Ta đã nói Có ta ở đây Mọi thứ không cần lo lắng Làm tốt lắm Bồn đế sẽ thưởng cho ngươi Tạ ơn bệ hạ <cười> Trưởng thôn <cười> Hai tên trộm này muốn chạy đã bị ta bắt lại Bệ hạ, tha mạng Bệ hạ, thần biết lỗi rồi Bệ hạ, tha mạng Thần cứu giá chậm trễ Mong bệ hạ thứ tội Bắt hết bọn phản nghịch Đem chém đầu ngay Bệ hạ, tha mạng, bệ hạ Đi, đi, dậy đi Buông ta ra, buông ta ra Dậy đi, buông ta ra Các người làm gì vậy? Đừng động đậy, đi Các người làm gì vậy? Tàu bệ hạ Toàn bộ bọn phản nghịch đã bị xử tử Đại càn ta đã bị lũ sâu một này Gặm nhấm từ lâu, này đã bắt gọn hết 
sau này đại cản ta sẽ quốc thái dân an chúc mừng bệ hạ truyền cho diệp khanh gia lên điện bệ hạ có chỉ truyền triệu thôn trưởng thôn gia cát diệp phong vào điện diệp phong chín chia Vi thần bái kiến bệ hạ Bình thân sau này Diệp Khanh ra Phải phò tá chấp nhiều nhiều Giúp đại càn phồn vinh thịnh vượng Thần nhất định sẽ tận hết sức mình Nghe nói là đại càn có người nào đó Không lâu trước đây muốn tạo phản Cái gì ai dám tô gan như vậy Tạo phản với nương tử của ta Ta diệt hắn đây Nếu đã như vậy Vậy thì đi thôi Chỗ. Đi đâu Tất nhiên là đến thôn gia cát của người rồi <cười> Tỷ 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 phu Chờ ta với <cười> Nương tử Thật ra ta có một bí mật muốn nói với nàng Dì cơ ngay từ lần đầu tiên nàng bước vào thôn gia cát Ta đã biết nàng là nữ đế rồi <cười> Giỏi lắm Diệp Phong Thì ra dám lừa ta Người chết chắc rồi 